Të ndërruar të lishikues për shëndetje dhe mirë se vinë në këtë edicion lajmës në Radio Televizionin Adrianet. Zona e cërilave në qytetin e durë se të vion të mbetet përveç të tjerave dhe një problemi në prejtë sociali, cili vazhdojnë të mos gjejë zgjidhje. Kabinet e tikurshme të pushuesve në fillim të viteve në të dhjetë u këthuje në shtëpi banimi, por asë që investim nuk undërmorë në zonë, duke e lënë atë të pajnë të gruar me pjesën tjetër të qytetit. Sot në cërila, afro 7 familje jetoj në kushtet të mjerueshme, veç problemeve të shumëta me higjenën dhe kushtet e mjedisit, banorët përbalën gjdo dit edhe me varfërin e theksuar, e cila buron nga papunësia. Surilat po mbushin nga të një qerek shekulli në një gjendje të mjeruar. Plajji bukur që mbajnë men dursa këtë është harruar. Pasja i tashmë ka marë trajten e plo të një getoje. Harresa që pushteti i ka bërë kësaj zonet të dursit është e dukshme. Situata higjenike dhe kanalizimeve është katastrofike. Komuniteti për i 70 familjesh është i pastre dhe i papun. Fëmijet luaj në mes të baltës dhe të ujrave të zeza që kanë vërshuar në superfaqe. Ka shku varfëria atje ku zbamë, po i vdesin fmi të shpi për një i laq, po vdesin enë me dy zetë po i shofi me po i qenë të quna to natë në për orgjenca. Fmi të smur, nga pisliku, nga fukaraliku, nga të gjitha anët janë. Këtu së sikur janë kafshe dhe nuk janë njerës. Kur është për volta, vinë të parat, nga dy herë, nga tre herë vinë. E flasin e fjallet ku janë më të bukra, e ne në me gjithë qefe dhe i besojmë. Periuda për 25 vitesh ka kaluar, por për fatë keqë pa u ofruar asë një zgjidhje 70 familjeve që jetojnë aty. Nimi keqë për kanalizime që skemi, për baltën, bashkje s'ka vëndor fare në Cyrilla. Ne si kur nuk jetojmë këtu fare, asë do me ditë për Cyrillat. Ta mama i bjenë e këto, i jepë drejtim këtu në lokaleve këte, a i bjenë. Po shi që a kam bërë lokale që dilë një atje mrapa dhe shikoni. Gurë, balë, gjojnë, aman, e vdiqem, balë ta mo dhe këtu. Sa banorë kanë surile? Tu ka një 7 djetë. Familje? Familje, 7 djetë familje, ja. Në që farë kushtë është jetojnë këto 7 djetë familje? Ja, si po e shikoni, në kushtët më të vështira. Këtu pa që izme nuk ka lotë, këtu është balta ma dhe shikoj rrugët i e, vile kamerën të dhe shikoj e se si është rruga. Bini një pastrus, ka jenë një avët edhe unë vetë i fshi, gjithë këtë teritori të tu, unë vetë i fshi, ja, edhe ato anej vetë unë i fshi. Ka një dhilim këtu në Thorila nuk ka njëra, është ujë, si që shikon, ujë, ja. Lartë poshtë, si thonë më abetit, nuk ke gjithë më regu, si thonë më abetit. Pa ndaj? Po drita, uj, dryqim? Dryqim i erë, edhe ka pas e nuk ka pas, si thonë më abetit. Po këto gjera këshu jo kanale, gjera këshu jo dhejra, si që shiko pas trimet, pas trimi nuk ka qenë më regu, drejtës është më abetit. Punë fikse, këtu nuk ka asë kush, peshkimi mund të sigurojnë dhe një të ardhur për ato familje, të cilat meren me gjueti në det, por a i është fare i pamjaftu e shumë për të mbajtur me buk familjen. A i që zendo një pun në rast të sore, si kurse kjoj moshuar është me fat. Pun pun si mi s'ja pa pun, ja man. Unë vetë pa pun, nu s'ja pa pun, djali pa pun, si thonë mua beti, ta s'i gjithë më kejmë në prego. Drejt s'ashtë mua beti, ja. Ja ta s'i po vete të një privat, si që ka ma këtë lejeve në këtu, vete të heqe një atë gashu, Drasë atje, poshti marë 5.000 lekë atje dhe te ma tanë, edhe hajtë jeto po deshe. Hajtë e shëndet me të mira u shkoftë marë. Punë nuk ka gjithë qunat e gjithë gocat e gjithë nuset i kemi pa punë. Me një përkraje jetojnë. Veresia ka shku maksimum. Nuk e di se qa po bëjnë këto. Ne një gjemë ke televizori që thotë për atë përkraje, sa i qa është a i velia i. E sociale kemi punësu kajtë, kemi bërë, këtu ke ne asë një nuk është i punësu më nga zyra e punës, asë dhe një, që të punësot edhe dhe tjetoj si ashtë, ne jetojmë si vene popoj, si në kohën e 112 jetës, si 113 jetës, ne nuk jetojmë si kur jemi në 2015 jetën, ne jetojmë si mësë më keqë, në varfërim më të madhe, në kurnin. Me nisin e dyndjeve demografike, të pastre nga e gjithë Shqipëria populuan zonën e curilave. 
duke i përshtatur gabinet e dikurshme verore si banesa fikse. Tashmë, kjo problemi map social vion të mbetet pas gjithje. Me rënjen e forcës së detit, janë shënuar edhe daljet e para për gjueti në sektorin e peshkimit të dursit. Bëhet fjal vetëm për ato mjetë lundruese me kapacitet të mapë, pasi pranjet e tjera më të voglat të peshkimit forcës e detit është ende pa përbalueshme. Sezoni dimrit shënon daljet më të voglat për gjueti në sektorin e peshkimit, krahasuar me pranverën, verën dhe vjeshtën. Afro Dujav deti të razuar e kishtë blokuar krejtësisht flotën peshkuese të dursit në molo. Me rënjën e forcës të detit në nivelin e 2 deri 3 balve, anijet e mëdha peshkuese kanë rifiluar gjueti në det. Bëhet fjal vetëm për ato mjetë lundruese me kapacitet të madhë, pasi për anijet e tjera më të vogla të peshkimit, forca e detit është ende e papërbalueshme. Logaritet në 15 numri peshkaregjave të cilat dole në det në fundjavë, Shifër kjo e cila përbën vetëm 10% të totalit të flotës e peshkimit. Peshkarejët në detë kanë fillu dje, se masë i ishte dhe koa keqe, nuk e din që ose keni në gjua, keni pa dhe vetë, 5-6 balë deti, edhe kanë fillu me dalë me mori që i këfri më, me punu nga pak, kanë dalë dje me i fjellë. A fërësi shta peshkarejët kanë dalë dje dhe sot? A fërësi shtë dje dhe sot mund të kanë dalë, 14-15 peshkarejja, këtë të mua e se të voglet nuk është po akoma deti me i fjellë me dalë për deti akoma. Në këtë momente sa mund t'jetë forca e detit? Në këtë momente mund t'jetë 2-3, për peshkarejjët e voglet nuk është për pëllushme, vetëm për këtë të mua e të, si që jam puna kësaj, tjetra, tje më tonë, vetëm të të mua e të mund të dalim për momentin. Po peshkarejja ku punoni ju, kur mund të dalim deti? Peshkarejja ku punoni unë, ne përpresim se kemi pas i defekt vogël, e ne marojmë punë edhe përpresim e dalim e në fjellë, mjaftam vetëm moti me defektin marojmë punë edhe përpresim e fjellë me dalim, mund dalim sot ka mazditja. Sa e vështirë është të gjuash për peshk në kulmin e të fëtotit, në shkurt? është shumë e vështirë, ndo shta ato që se kam përvu, është shum Ka pas rrasë të kemi marë marinarë të rrije dhe nuk e kam përbalu do të, ndash me detin, ndash me të fëtotin, ndash me... Ne që u bomi qikë të vjetër, u bomi qikë vite punë, këtu i e nëmë suja, këtë nëmë marë qikë të orë, që të bërë. Shumë prej peshkarejgjave nuk i janë nënshtruar procesit të daljes në dokë, pasi në durës mungon kanë tjeri detarë, ndaj shumë prej kapitenve që zotërojnë mjetët të vogla lundërimi, nuk kanë dashur të rezikojnë duke gjuajtur në detët razuar. Sezoni dimrit shënon dalit më të vogla për gjueti në sektorin e peshkimit, krahasuar me pran verën, verën dhe vjeshtën. Muaj pari këti viti ka shënuar rritit e numrit të uftarve të cilet kanë sjetur të përdorin tragetet për të shkuar apo për të kësyër nga Italia. Të dhënat nga autoriteti portuali dursi të regojnë se gjatë muaj të nartë këti viti, numri uftarve në port është tuar në masën 10%, ndonë se numri trageteve që kanë prekur portën e dursit është ullur, numri uftarve ka qenë me i lartë, duke të shumuar për shfrytëzim më të mirë të kapacitetetve të tyre. Shtohet numri personave të cilët zgjedhin portin e dursit si vend hyrjeje apo daljeje nga teritori shqiptar. Referuar të dhënave të muaj që lam pas, mësohet se janari vitë 2015 është mbyllur duke shënuar 10% më shumë pasajer se sa njëta periud e një viti më par. Sektori statistikave të autoritetit portual të dursit, sakto son se gjatë muaj të janarë të këti viti, tragetet e linjave janë shfrytëzuar nga 56.525 uthar shqiptar dhe të huaj. Kjo është një shifër 10% me lartë se sa janari vitë 2014. Me gjithë se numri lundrimeve të trageteve ka qenë 10% më jullët, shifrat e transportit në 31 ditët e parë të vitë 2015 janë përgjithësisht më të larta se sa ato të janarit para ardhës. Si pas të njëjtave burime, 20.721 uthar janë isur me tragete drejt porteve të barit, brindizit dhe ankonës duke shënuar një rriti për 14% krasuar me të njëtin muaj të vitit para ardhës. Numri u tharve në hyrje ka qenë shumë i vogël se sa në dalje, 15.840 duke registruar një rriti për e vetëm 2%. Statistikat bëjnë me dje se shifrat e u tharve vendas dhe të huaj në hyrje dhe në dalje nga porti dursit 
kanë shënuar rriti që shkojnë nga 1 dhej në 15%, krahasuar me janarin e vitit që shkoj. Rritje prej 3 dhe 6% është registruar edhe në transportin e kamionve dhe të autoveturave me tragete, ndërko që ka patur një rënje me 31% të numërit të trajlerave. Si pas burimeve, brenda një muaj, tragetet kanë transportuar 10.483 autovetura dhe 4.251 kamion, ndërsa sasie e malërave me tragete arri në 53.536 ton, ose 1% më e lartë se sa shifrat e janarit të vitë 2014. Në kryetari partiz demokratike Edmond Spaho ka përsëritur thire në opozitët që qeveria të shpal gjendin e emergjensës civile në zonat e përmbytura. Spaho e kalëshuar këtë deklarat të eksa gjendej në fshatin vërdovë të pokradecit, ku edhe u shënua viktima e pare vërshimit të uirave si pasoj e reshjeve të ditve të fundit. Partia demokratike kërkon shpaldin e gjendis e emergjensave civile me qëllim që të mobilizohen burime shtes në ndip të zonave të përmbytura në jukë të vendit. Në sot patëm një viktim nga përkejsimi me njerë shëmi motit në një zonë e cila nuk është në hartën e përmbytjeve që ka përfshirë vëndi. Ne kemi insistuar që kjeveria të shpald gjëndjene e emergjensës civile, sepse ju e kuptoni me këtë përkejsim të motit, se është situatë skandaloze, problematike, është në rethet e fjerit vlorës, tepelenës, gjerokastrës, duhet shpalur, jo më kote dhe dje në kuvënd, në seancë plenare, insistuam për qeverijet shpal gjëndjene e emergjensës civile, për shkak se shtabet vendore aty nuk janë në gjëndje, nuk kanë burime materiale, logistik dhe mjetë e financiare, këtë mund të përbalojnë gjithë të problematik që kanë shkaktuar në për gjatë një jave për mbytjet në këto rethe. Kjeveria duhet të braktis shohën mediatik dhe deklarimet se e ka gjëndje në kontrol, pasi në kontrol nuk po ka asë oborin e Kryeministris. Êshtë e domozdoshme t'i lërë fjallet dhe t'i përvishet punve, pasi njerëzit po në këto rethe, në rethet e fjerit vlorës të pele në Zjero Kastrës edhe ndoj një rreth tjetër po heqin në pikën e zezë. Partia Demokratike për mes që deklarate për mediat nga nënkryetari saj e Dipaloka ka bërë të ditur se të të vjoj të ushtroj presion biqeverin kunder veprimeve arbitrare në dëmë të ekonomisë njerëzve të këti vendi. Një dit më parë, Kryeministri Dirama njoftoj fshirjen e një pjesë të faturave që qesë shpërndarje kishtë shpërndarë për disa vite me radhë. Por, Paloka ka theksuar se Shqiptarët e kuptojnë se Edi Rama ka qeni të të ruar nga proteste e tyre, nga revolte e tyre, ndaj patrecive dhe shtypjes qiviritare për të ardhur të eklajmërimi që bëri dje. Eklajmërimi që bëri dje Edi Rama për anullimin e një pjesë të vogël të faturave arbitrare të energjis ishte i sforcuar përndaj nuk ishte se të merë të pamjen e erojt dhe shpëtimtarit për para kamerave. Trajtimi me shpejtësi i ankesave të qytetarve për mbi faturim, për penalitetet pa drejta ndaj tyre, ka qënë një nga kërkesat e përsëritura të opozitës. Konkretisht, që me datën gjudhjetor, Partia Demokratike kërkoj publikisht të mos ngrijet shlimi energjis elektrike, të bëhet e mundur pakesa me kërste e borgjëve të prapambetura, të falen ka matvonesat e debitorve të energjis elektrike të akumuluar andër vite si pasoj e abuzimeve me fatur në energjis nga ana e shtetit. Pezullimin e pagesës faturave për gjitha rastet, për cilat ka ankimim për mbi faturim. Pezullimin e me një ershëm të këtyre faturave dhe mos nërpere në energjis për qytetarët. Ngritje në një sistemi të verifikimi të shpejt të qindra mirë ankesave të akumuluara. Këto kërkesat qarta e drejta erdhen nga protesta masive e 22 nëntorit. Nuk është pra 
një zgjidhje e Edi Ramës. A i dhejnë tani ka zgjidhur të kundërtën e faljes, amnistis, apo shqyrtimit të ankesave të qytetarve. Edi Rama e ka rritur qmimin e energjis me 25% për pjesën më të malet për busis. Me Edi Ramën janë shtuar paturimet abuzive. A i nuk pranoj të falj ka matë bonesat, a i soli ersiren dhe kërbacin, bi njerëzit e pamundur, mi ata që nuk kanë mundësi financiare, se nuk kanë tardura, nuk kanë një vënd pune. I fali apo i ndau me kompanin qez 600 milion euro detyrimet një ora nga pala qeke. I ala në menadzim pasurim publike debitorve e hajdut vetë pashë mult energjis dhe në pikun e fatkesis natyrore, kreju aferë në shqitjes energjis nga kesh dhe blerjes poksa energjie dy erë më shtrejnë nga osheja vetëm që të përfiton të klani ti bashkë me të të pakten 4 milion euro. Këto janë përvojat dhe punët konkrete të diramës me energjin. Dije, kryeministri thjesht bërit ditur se ka vendosur të zbatoj një vendim të eres, të marë komparë por problemi faturave të padrejta, abuzive, problemi i mbi faturimit është shumë herë më i malë, janë qindra mi ankesat e qytetarve. Për mëtepër, janë vjetra mi qytetarë që kam paguar tashmë a fofet dhe faturat abuzive e të padrejta. E për sëris, janë vjetra mira qytetarë që i kam paguar këto fatura. Edi Rama, këtyre qytetarëve, duhet i kthej pagesat mbrapsh dhe qytetarët janë në të drejtën e tyre të kërkojnë parat e tyre. Shqiptarët e kuptojnë se Edi Rama ka qeni detyruar nga protesta e tyre, nga revolta e tyre, ndaj padrejtësive shtypje sjeveritare për tardur të klajmrimi që bëri dje. Dhe qytetarët e vëndit nuk kam për të ndalur, deri sa kauz dhe tyre e drejt të shkojnë vënd, që do të thot falje, ka matë vënesave mbi faturimet abuzive, shkyrtim i me njërshëm i gjitha ankesave të qytetarve, ullje e të shmimit të energjis me reduktimin e të vëshës me 14%, si që pati përmtuar vetë kërë ministri. Partia Demokratike do tjetë gjithë një në kryet protestës deri sa drejtësia të bëhet. Ruka e fshatit Gjeligjan në zonën e lushnjës është aqë amortizuar sa fshati ka mbetur të thuaj se izoluar. Ajo rrug është e vetë një mundësi komunikimi e fshatarve me lushnjën dhe zorat për rreth. Banorët atje janë ankuar për e vitesh, por institucionet shëtërore asë njerë nuk kanë hartuar plane për rekonstruksionin e saj. Aktualisht, reshit e dimrit e kanë bërë atë gati të pakalueshme. Rruga që lidhë fshatin Gjeligjan me fshatrat e tjerë të zonës e shtejet e amortizuar duke përbër një shqetësim të përhershëm. Më e vështirë është bërë situata gjatë ditve me reshje ku vështirësohet kalimi jo vetëm i banorve, por edhe i automjeteve pasi gropat me ujë bulojnë të gjithë rrugën. Rruga ka vite që nuk riparohet dhe mungesa e mirë mbajtjes për të karikuar këtë segment me inerte, po qonë drejt degradimi të rrugës gjdo ditë që kalonë. Banorët e zonës janë më të shqetsuar për fëmijet që shkoj Gjënë një arrugës e shumë e vështirë, nësa me zika lojën. Ka shumë më rëpa këtëla, dhe shumë e vështirë, s'ke i që të bëjmë. Gjënë një arrugës e shumë e vështirë, shumë e keqe, ka disa vite që vinë që e grumullojnë, e grujnë, sa muqën të grupat dhe i këmë rësëri, dhe e njëta gjë, këtu kur bje shi, të ikish me qizë me fëmijët, i marrin kraqe i që i qojtë atje, se unë s'ka më fëmi i kom të rritë, po këta që i ka, është shumë, shumë e keqe. Rrugë që që shqitë i fejnë, është gropa, gropa, sopa, sopa që e të kemi unë tani, po nga këtu deri ke Gjelizhani, tani, unë jam gjyshë, edhe mi interesonë më shumë të më bëhet ajo rruga nga mapua, e themin e gju populore, deri të shkolla, sepse kimi fëmi tanë, kimi një pritanë, kimi mbesat tona, edhe nashkojnë 
po thejmë dhe njërën. Me balët. Pa balët. Vjen Behari, është plurë. Vjen Dimri, është balët. Pra nga e ki, unë jam i shetru si njështë, si prindër, po sërë këto shteti, të veridorë, me agjë, unë si qaka. Unë kam pasu rasin, të kemë qenë lejmë se dhe tre rasë e këshu, vinë kryshit dhe një toshkës, këthejmë rapsh, pra po që e shë zhanë, thotë edhe nuk hy një rikë. I që dhja ma dhe ku dhja, unë jemi të dënurim e nga gjitha dërëtime të brënda për shëtë tonë. Këshilli Bashkjak i Elbasanit ka miratuar me shumit së votash bugjetin e këti viti. Këshiltarët e opozitës e kanë kundrështuar atë duke e konstruar si shumë të fryrë dhe të hartuar vetëm për qëllime elektorale. Nërko edhe ndryshimi kufive administrativ të bashkisë Elbasanit pas gjedeve vendore pritit të sjelë probleme në administrimin e bugjetit. Me gjitha të pravarësish debateve, majoranësa e majtë e ka miratuar atë me forësën e kartonit. Këshilli Bashkjak i Elbasanit miratoj bugjetin e bashkis për vitin 2015, që arri në mbi 1 miljard lek të reja. Këshiltarët e djathet cinsuan delikat këto bugjet, që miratojt për para zjedive dhe reformës teritoriale, e cila do të kënë dikim të drejt për drejt. Këshiltarët e djathet brendihim që nuk ngroj të paracjes argument të kundështuese për bugjetin e ri, dhe cilët u mbështetën nga këshiltarët e tjerë të djathet. Përshë pak delikat për sysë pëse dhejë në periudën e parë 6 mëjore do të retërohë një hapsirës teritoriale të bashkisë e pasan aktuale, dhe në pas do të retërohë një një bugjeti tjetër duke pashkan gjithur edhe dhe një komunët në perspektive në sajtë. Bugjeti për sëri edhe për të bitë është bëgjaj të mërë, shkua në vërërën, në vjetë në janë, të për përshirë brënda edhe janë dhe në pakushtuzuar. Kuptohet, cilët janë rikër, të ardhërat, të ardhërat që të kërkon të realizoj bashkia. Njësu të këpik pami, të këri që realizimi o për performanca bashkis, nga informacionet që kam, ka qenë i dorët, për e rësyën sepse të pakë një sitë një pjesë e punojnësve bashkis në rëzjetorë në betëm të pakuar në 70% të lërës, të këri që dhe përfërmjet në qetit. Nga në ti kuretari bashkis e Elbastanit e konsideroj këtë një bugjet të përkoshëm për shkak të ndryshimeve të prishme dhe të pa parashikueshme. Për shkak të thësajt, ishim detyru të fuqim bugjetit e para. E dyta, nuk kemi dashë bëjmë analisht të punës bashkisat e performansin që kërkoni. Unë jam i gachën të bëjmë në mledhen tjetër të shqytë bashkjak, që opse të do të kërkoni, por nuk ka arthu unë e latë, në e tre mujë, që të u bëjmë analisht në apara që duhet për 4 vjetë. Duke analizuar arritet e viti 2014, këshëtarët e djatë vunëre mos realizim në mbledhen e taksave biznesit të vogël dhe kërkuan që kjo kompetens si hi që drejtorisë rejonale të tatim taksave dhe të rikëthejt për shtetit vendor. Do të vjojmë të qëndrojmë në qytetin e Elbasanit, ku shëqëria civile është bërë pjesë e projekti të financuar nga bashkimi evropian për mbrojtjen e grave viktimat të dhunës. Për këtë arsye në Elbasan është villuar edhe një takimi zgjeruar me të gjithë institucionet publike me qëllim koordinimin e punës në funksion të arritjes të objektivave të projektit. Fushizimi grave viktimat të dhunës në familje në qarku në Elbasanit, projekt në mbështetje të bashkimit të Europian, në në programi instrument të Europian për demokraci dhe të drejtave të njëriot, po qenë për kraje dhe nga fërumi grave në qarku në Elbasanit, Si pas dokë sa gjoka, punojnë se në forumin e gruas në fokus të vëbërmëtarive dhe aktiviteteve të zhvilluar janë sigurimi dhe mbështetja për viktimat për të rindërtuar jetën e tyre në përmjet pritjes, strehimit të rastëve të emergjences, këshillimit, mbështetjes psikosociale si dhe mbështetjes, këshillimit dhe përfajsimit ligjor. Në gjukatën e rethi gjysore Elbasan dhe studios avokatorit projekti përfajsohet nga gjitha organizata dhe shoqatat që janë në mbrojtje të grave viktimat të dhunës. Në kuandër të projektit fuqizimi grave viktime me dhunës në familje që po zbaton fërumi gruas Elbasan me financim të bashkimit e Europian dhe Fundacionin Sojdes në gvina tjilë gvina, në falni, në sot organizuam takimin e rjetit rajonal, që është takimi i katërt për këtë periud, i cili ka si qëllim organizimin dhe takimin e gjithë përfajsuesve të institucioneve publike dhe jo publike në qarku në Elbasanit, të cilat kanë detyrime ligjore për të ndimuar dhe për të mbështetur grad dhe vajzat në probleme dhune në familje. 
Projekti po shtrijet edhe në zonat e tira në qarku në Elbasanit, si dhe në zonat e dumres, molla si të sariku dhe në rethet gram shpeqin librasht. Në zonën e leqës është përruar shkolle e rej në djeqare e fshatit tale. Ndërtimi shkollës u mundësua nga krimi i një fondi për jafro 200.000 eurës me kontributin e komunës e shënkollët dhe të Ministrisë Energjis dhe Industrisë. Ka përfunduar së rikonstruktuar i shkolla Kërlec Mekshaj në fshatin tale nëmër një në komunën e shënkollet. Realizimi këti investimi është bëri mundur si rezultati një fondi për i 200.000 eurosh të akorduaran nga Ministria Energjitikës në bashkëpunime njësin vendore, përveç krimi të kushtëve më bashkohore. Kjo shkollë është model i ruajtjes e energjis elektrike. Rekonstruksion i saj është bërë me termo izolim të dyshemez dhe qatis, si dhe veshja i ashtme me kapot ndërsa është vendosur i gjithë sistemin në grahës. Në ditën e partë të qeljes së kësaj shkollët të re, drejtori e rësimit Bardok Pulaj dhe kryetari i komunës shënkollët Fran Frokaj kanë zhvilluar një vizit në ambjente të reja. Drejtori e rësimit Bardok Pulaj e ka cilësuar si një ndër investimet model në të gjithë rrethin e lejës. Jemi në shkollën e tales, në një shkollë të rekonstruktuar, sot për herë parë në zënësit kanë hynë në këtë shkollë, është një nga shkollët model Jo vetëm në lejsh, në qargën lejshës, për dhe në Shqipëri, sepse sistemi në bitë cilësh ndërtuar, rekonstruktuar kjo shkollë, është sistem për rrujtë energjisë, sepse është financuar, edhe nga Ministria Energjitikës, në bashkëpunim me komunën, dhe kur të gjithë faktorët, edhe kryetari komunës, dhe Ministria, dhe dhe lirësi more, janë të interesuar për të kryuar kushe sa më të mira për në zënësit, gjithë shka shkonë mirë, dhe kë është një sinjal pozitiv, sepse interesimi për arsimi do të vi vazhdimisht në ngritje. Ndërko, kryetari komunës Shënkoll, Fran Frokaj, u shprese kjo investimi filluar që nga qeveria demokrate, është realizuar më së miri dhe ju vjen në ndim një komuniteti që prej kosh kanë hazur probleme sa i takon ambjenteve ku edukoshin fëmijet të tyre. Ndje me të vërteti e emocionuar në një investim të tilë të qeverijus shqiptare, thëpë të qeverijim së së është një investim edhe i filluar që nga qeveria e para e së të të qërshori, po gjithësësi e përfunuar me mjafë sukses, dhe pak rënë si ka, rënë si ka fakti që është një nga investimet me seriozët zonës, dhe kjo është tonë edhe faktin e më të rëshishme e bënë fakti që është për investimet brejzën e ri. Kjo shkolla aktualisht frekuentot nga rrët 270 zonës nga kohë pështi deri në klasën në nëndë, të cilë do të mund të mësoj në ambjente të reja e brënda të gjitha standarteve bashkohore. Kalojmë tani të kronikët e përgatitur nga Telebari, televizioni rajonit të pullias në Italië. Mungesa e burimeve financiare për të kredituar në mënyrë të liqë me biznesin ka siel edhe rastet kur këto burime kërkojnë në rrugë private dhe i shumë të sigurta. Në qytetin e barit pas marrës e një huaj të tjilë, një biznes është korcënuar nga klanet mafioze për shlyre në interesave. Për ndryshe, biznesi të të kalonte në pronësi të botës të krimit. Kriza ekonomike ka bërë që biznesi të ketë nevoj për likuiditetet, të cilat natyrshëm mund të gjënda në formën e kredive bankare. Por edhe vetë bankat janë pjesë e krizës, dhe biznesi, me qëllim që të mbjetoj, merë kredije dhe në rrug të tjera, nga burime shpesht pa një hora mirë. Policia e shtetit në barit të Italisë ndërmori një operacion të gjërë, duke arrestuar 6 persona dhe filimi ishte pikërish një gjari e tjilë, një kredije marë në rrug private, burimi se cilës ishte krimi organizuar. Me kalimin e muajve, interesat që kreditorët i kërkonin biznesit filluan të bëheshin aqë larta, sa a i rëzikon të të humë të gjithë shka. Brenda pak muajsh, i gjithë biznesi i ngritur me mund dhe me djersë mund kalonte në duar të klaneve mafioze. Shantajet dhe kërcenimet që i bëheshin biznesmenit ishin dë shumëta, e a i në fund kishte marrë gudzimin për të denëncuar atë që i kishte ndodhur. Procesi heti morë që nisi brenda pak kohësh zbardi gjithë rjetin e huadhënzve dhe të kërcenuazve në emër të klaneve mafioze. Në fund të jetimeve 6 persona ka nërë në pranga, pavarësisht se fundi nuk ishtë aq i keqë për biznesin që bëri dënëncimin, gjendi e vështirë ekonomike shpesh ka detyruar edhe të tjerë bizneset të bjen prej e burimeve të shpeta financiare, pa ditur se qëfar i pret në fund. Atësarimi situatës në Ukrajin ka të diluar natën të ndërmar hapa ekstrem për të garantuar sikurin e vendeve antare. Në vendet kufitare me Rusin, natë ka vendosur në ngritin e një forcët e reagimit të shpejt, e cila mund të ndërhy në rast të shpërtimit e një konfliktit të mundshëm. 
NATO ka vendosur të rris prezencën e vetë ushtarake në të gjitha vendet antare që janë kufi me Rusin, e që janë Polonia, Letonia, Lituania, Estonia, Rumania dhe Bulgaria. Kjo prezencë e shtuar ushtarake do tjetë në formën një forcë të reagimit të shpejt e përbër nga 30.000 ushtarë, të cilët do tjenë të gatëshëm për të kundur për gjigjur në rast të zhdo zhvillimi nga matan kufirit rus. Një gjë e tjil ishte vendosur parimisht në samitin e NATO-s në Wells, ndërko që së fundmi ministrat e mbrojti së vende vantare vendosën edhe për detajet e këti planit të ri. Gjithashtu, ministrat e vende vantare të NATO-s në nëshkryuan edhe rezolutën për ndërtimin e bazave të reja ushtarake në vendet kufitare me Rusin. Sekretari për gjithë shemi NATO-s, Jens Stoltenberg, ka bërë të ditur se këto masa ishën të nevojshme si kundër për gjigje për aneksimin e krimes nga Rusia dhe zhvillimeve në Ukrajin. Ndërko, Kremlini nuk e ka pritur mirë këtë levizet të rejet e NATO-s e ka urdhuruar forcimin e planisë vetë në kufit me vendet antare. Një kosisht, Kremlini ka shtuar gjithashtu edhe aktivitetet e mbledhjes e informacioneve në rrugë operative në vendet përëndimore, shpesh duke siel edhe rëzikun e përplasjeve. Zhvillimet e reja në strategjin u shtaraket e NATO-s ishin të logikshme pasi ditët e fundit, shtëpia e bardh ndërmor një rëshikim të strategjisë e siguris komtare të shteteve të bashkuara, duke përfshirë haptazi edhe rëzikun që siel agresioni rus në Ukrajin. Edicion informativ në radio televizionin Adrianet, përfundon këtu të nëruar teleshikues, për më tepër ju mund të drejtoni dhe faqeson e internet adrianet.tv, ku mund të informojeni mi të gjitha shvillimet e ditës. Për gjitho problem social që e keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numërën tonë në telefonit 0522 901 224. Të nëruar teleshikues dhe në edicion në ardëshën bashkë më rëpafshën.